বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানির বাবার নাম আবু সালে মুসা জঙ্গি বহুত পুরাতন কাহিনী একটা ফল খাইছিল না খাই চিন্তা করছে কার ফল খাইলাম ফামাইয়ামাল মিস কলা জাররা 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 হিসাব দিতে হবে আমি যে খাইলাম আর অমনি গিলে ফেললাম ওই আয়াতটা পড়িছে আর লালনের দল কি কয় যা করো তাই বলবো নাকি যা করো তাই কর রে মন পিসের কথা রে খরণ বরাবরি অতর পিসে পিসে ঘুরছে সমন মানে আজরাইল কোন দিন হাতে দেবে দড়ি তাই বড় পীর সাহেবের বাবা আবু সালে মোসা জঙ্গি বলছে সর্বনাশ কার ফল খেলাম খোঁজে খোঁজে ফলের মালিকের বাড়িতে গেছে বড় পীর সাহেবের নানা মানে এই ফলের মালিক একজন বড় ধরনের অলি 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 কে চিনে কি চেনে না স্বর্ণ কারে কি চেনে জোরে কন জহরে চিনে জহর আর সুয়রে চিনে কি চিনে শুয়রে কিন্তু ভালো কচু হলে ওর টেস্ট লাগে না পচা কচু হলে শুয়র পছন্দ করে অলি চিন্তা করছে তো আর এক অলি দেখতেছি কি ব্যাপার আমার কাছে কি আসি কয় সাসা সালাম ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম অমুক জায়গায় আপনার একটা ফলের গাছ আছে না বলে আমার ফলের গাছ তুমি খোঁজ রাখার কি দেয় বলে সাসা আমি যে ভুল করে একটা খাইছি বলে তোমার বাপের ফল খাইছ না বলে সাসা মাপ করতে হবে যে মাপ কি তোমার বাপের ঘরের কথা না সুযোগে সুযোগে সাসা আল্লাহর ওয়াস্তে মাপ করেন তো সে না মাপ হবে না বলে কি করলে মাপ হবে বারো বছর আমার বাড়িতে গুলামি করতে হবে কত বছর ফল কলা এ তরিকা তরিকা তো তাই না পিত ধরলি অলি হয়ে গেল ফল কয়টা খাইছে এক ফলে কত বছর ওরকম ফল কি আমরা খাইনি নাকি হাতে যাই বড়ই বেসে না পাকা বড়ই কত করে কেজি রে বলে ষাট টাকা দে এক কেজি ওই এক কেজি ওজন করতে করতে তো আড়াইশো মাইরে দিই তোর বাপের তা পারিস নাকি কি মাইরে দেই নাই জোরে কর আমার শালা আসছে তো বাজারে দেখা তো বলছে দুলা ভাই কি আপার জন্য এক কেজি আঙ্গুর নে আরে আঙ্গুর মারতে স্যার আমার শালা গিলতি আছে গিলতি আছে আর একটা ফলের জন্য কত বছর বারো বছর পর কয় আব্বা বারো বছর তো হয়ে গেল গো বলে বারো বছর হয়ে গেলে তো তোমারে তো লাফালাফি কেনে বলে আপনি যে বললেন বারো বছর হয়ে গেলে মাপ তো বলছে মাপ কি তোমার কথা না আমার কথা তুমি ফল খাইলা কেন বলে আরে সব বোনাস বারো বছর মিস বলে হ্যাঁ কে আব্বা মাপ করলে কি করতে হবে বলে আমি যা পার বলবো করবা নাকি বলে কি আমার একটা মেয়ে তোমাকে বিয়ে করতে হবে আমি হলে কি বলতাম মৌলভী ঢাকো বিয়ে পড়ায় দাও বারো বছরের সাল আমি বাইর করব ডেলি তিন বেলা সাপল দিয়ে মারবো এরকম সাপল দিয়ে মারা স্বামী নাই নাকি আছে না আমি হলে তাই করতাম যে বিয়েটা নিয়ে যাই অমনি মায়ের শুরু করবো বারো বছর তোর বাপ আমাকে গুলামি করে আর বড় পিস সাহেবের বাপ বলছে আব্বা এইটা বাদ দিয়ে অন্যটা বলেন বল না এইটাই করা লাগবে তো বলছে আব্বা আপনি এক কাজ করেন তাহলে বিয়ে করলে মাপ করবেন তো বলে হ্যাঁ বলে বিয়ে করলে যদি মাপ করেন তাহলে বিয়ে পড়াইয়ে দেন বলে তুমি কি রাজি বলে এখন কি করব মাপ তো পাইতে হবে রাজি বলে রাজি যদি হও তাহলে আমার মেয়ের কাঠিং দাস হলো মা শাশিরা পর্দার আড়াল থেকে দেখতেছে তাই না এই যে মাল সেটিং করা আছে মা শাশিরা দেখতেছো যখন দেখি দেখি শোনো কি বলে মেয়ের কাঠিং শোনো বলছে বলেন আমার মেয়ে নেংড়া হাঁটতে পারে না আমার মেয়ে বুবা কথা বলতে পারে না আমার মেয়ে ঠসা কানে শোনে না আমার মেয়ে কানা চোখে দেখে না নেংড়া বুবা কানা ঠসা বিয়ে করবো নাকি বড় পিসের বাপ মনে মনে কয় মাল তো একবারই অসল সসা কি আর করবো এখন মাপ তো পাইতে হবে তো দিয়ে দাও দিয়ে দিল দিয়ে দিয়ে বলছে বাপাই যে এই ঘরে বাসর ঘর 
বাসর ঘরের বারান্দায় যায় কয় আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল বাইত ঘরে কে আছেন সালাম নেন এতগুলো মুসলমান আজকের এই মাহফিলের স্বামী আনার নিচে বসে আছেন বলেন তো বাসর ঘরে বউকে সালাম দিয়েছেন নাকি বিশ্ব সুন্দরী এক মহিলা দাঁড়ায় কয় আলাইকুম সালাম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ বলার সাথে সাথে জামাই বাবা জি ঝাড়িয়ে দৌড় শ্বশুর বলছে আব্বা দৌড় মারো কেন বলে আমি ভুল করে অন্য ঘরে ঢুকেছি ওই ওইটা আপনার মেয়ে না বলে ওইটাই আমার মেয়ে বলে আব্বা আপনি যে বললেন বুবা তাহলে ওয়ালাইকুম সালাম বলল কি করে আব্বা আপনি যে বললেন ন্যাংড়া তাহলে দাঁড়াইলো কি করে আপনি যে বললেন ঠসা তাহলে কানে শুনলো কি করে আপনি যে বললেন কানা আমাকে দেখলো কেমনে বলে বেটা এখানে বস ন্যাংড়া মানে रक्त गो चित पुरुष के देखे नसा मान बाबार कथा छाड़ा দ্বিতীয় কোন পুরুষের কথা আমার মেয়ের কানে যায় নাই জরে বলেন মারহাবা এই ঘরে আব্দুল কাদের এই ঘরে আব্দুল কাদের যখন খুদবা পরে ইমাম সাহেবরা একটা কথা বলে সৈয়দাতুল নিসাই আহালিল জোরে কোন যান না দেখবেন খুদবার সময় বলবে সৈয়দাত সৈয়দাতুল নিসাই আহালিল কি खेल ডাক দিয়ে বলতেছে কি তুমি কানতেস কেন আলি জিজ্ঞাস করে তুমি কানতেস কেন বলে স্বামী গো আজ আমার জীবনে শেষ অজু বানানো হয়ে গেল এতে বোঝা যায় মা ফাতে মাতু জোহরা যতদিন জীবিত ছিলেন স্বামীকে অজু বানায় দিয়েছেন যতগুলো মানুষ আছেন বলেন তো যারা বিয়ে করেছেন আপনার বউ অজু বানায় দিয়েছে নাকি बिुदे कथा खूब खेल नाम दरजा बंद कर जा नाम बस कान दे 
চিৎকার করে করে কান্দে মামুদ কে কান্দে জোরে কন মা ফাতেমা জোরে কন কে কান্দে जोर क्राम सब चिल्ल केवल गोल दिस चित কত খেলা করতেস ভালো করে আমার আবার ভক্ত হলো কি করি খুব ভক্ত আলহামদুলিল্লাহ আমি দোয়া করি এখন যেটা বলছি हबीबेहारा बाबा जीवन सुखे देखे बोर थे साल पीड़ित मेला तानते चित स्वामी फातिमा के जीवन देवर समय लागे ना जीवन नेवर समय क्यों आजरा लगे क्यों लगे तुम आसो एर नाम हलो पर्दा जमा कपड़ बनाओ दर्जीरा फिता दिए तुम शरीर मापे की मापे ना दाड़ा तो आध्यात्मिक पर आगे शरियत तो सब एलो बेलो जो बोलें ठीक क्या ওই মেদিনীপুর পিস সাহেব ফুরফুরা পিস সাহেবের এখানে মেয়ে কি বলে মেয়ে বিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল তো ফুরফুরা পিস সাহেব বলছে ওদের মেয়ে নেওয়া যাবে না বলে কেন বলে ওরা ওদের মেয়েরা পুরুষ দরজি দিয়ে বিলাউজ বানায় হয়েছে নি এবার চিন্তা করেন আমরা কোন জগতে আসি জোরে বলেন ঠিক কি না ওই ঘরে আব্দুল কাদের জিলানি আসলেন আর ইনি হলেন খাতুনে জান্নাত মা ফাতিমা ও মা বোনেরা তোমরা ভালো করে শোনো মেয়েরা অলি হতে পারে কি পারে না আরো জোরে বলেন नमुना तो देखा लोक तो जाए 
ও সিনাইটার পানি এখানকার লোকও খাইয়েছে আমার বাড়ির পাশে এক লোক কয় আপনি আর কেমন বক্তা পানিতে ফোঁ দিলে কাজ হয় না সিনাইদের একটা পীর বাইরে হয়ে গেছে মহিতে দিলেও কাজ হয় আমি বলিস কি বলে হ্যাঁ আমার মেয়ের ক্যান্সার ভালো হয়ে গেছে তো পীর সাহেব কি এখন আর আছে পনেরো দিন মতন ছিল তা ওই লোককে জিজ্ঞাসা করছি পীর সাহেবের তো নাম টাম শোনা যায় না তো তোমার মেয়ের যে ক্যান্সার ভালো হয়েছে আসলে কি ভালো হয়েছে না কি খবর বলো বলে হুজুর দোয়া করেন মরে গেছে কি ক্যান্সার ভালো হয়েছে শেষে দোয়া নিতে আসছে আল উলামাউ রসুলতুল আম্বিয়া আলিমের কাছে দোয়া নিতেই আসা লাগে এইবার ভাইয়ারা ডাক দিয়ে কয় আমি কামেল কাউকে বলে না আজকাল পীরেদের সব কিছু পেপারে দেয় মুড়িধ হতে গেলে আসেন ওরে পাগল পাকা কাঁঠাল যদি ওই ময়দান মাঠে ভাঙ্গা হয় মাসি ওখানে যাবে ঠিক কি না আর কাঁচা কাঁঠাল যদি সাজাদপুর কাপুর হাটার মধ্যেও ভাঙ্গ মাসি যাবে না মাল থাকলে আবার দালালি করা লাগে নাকি তো আস্তে করে বলছে ঠিক আছে বলে নাই সাত মাস কয় মাস সফরে বের হয়েছে মাসাসিরা শুইন এই তোমাদের এই ওয়াজটা শেষ করে তারপরে আমি কিছু যুবকদের ধরবো কিছু যুবকের ওয়াজ করব যুবকরা রেডি থাকি করে তো সাত মাস পরে সফরে বাইরে হয়েছে দেখে একটা ইন্দারাতে এরকম প্রাচীর লাগানো এক মহিলা ভিতর থেকে পানি নিচ্ছে তো বাইজিত বস্তু আমি দেখতেছি এক মহিলা পানি উঠাচ্ছে তো বাইজিত বস্তু আমি বলছে মা এক বদ্দা পানি দেন তো আসরের নামাজটা পড়ব তো মহিলা তুলে উঠানে ঢালে মা আমি বায়োজিত এক বস্তা এক বদ্দা পানি দেন অজু করে আসরের নামাজটা পড়ব আর এক বালতি উঠানে ঢালল বলে মা আমি অজুর পানি চাচ্ছি আসরের নামাজটা কাজা হয়ে যেতে পারে আবার ঢালল করে বেয়া দোব আসে মহিলা এমন করে পুড়ায় সাই করে দিব ওই যে কি পুড়াইছে ওকেও পুড়াবো রাগ তো আর সবসময় রেডি থাকে না রাগ আবার তুলা লাগে বাড়ির কাছে যাই গেটের কাছে যাই বলছে কেউ আসেন মানে রাগ পয়দা করতেছে মহিলাকে পোড়াই ফেলবে পানি সায় আর উনি মাটিতে উঠানে ঢালে কেউ আসেন রাগ পয়দা করতেছে পর্দার আড়াল থেকে এক যুবতী কণ্ঠে আওয়াজ আসতেছে তোমার গরমে বনের পাখি পড়তে পারে গো আর অন্য কিছু পুরানোর ধান্দা তুমি করো না মেয়েরা অলি হতে পারে কি পারে না তুমি বলছো আমি পাখি পুড়াই সেটা তো আমি জানি আমার আল্লাহ জানা এই মেয়েরা জানলো কি করে ছিল গরম হয়ে গেল মা এবার মা বলছে কি বলছে মা নাম ধরে যখন দেখেছেন মাগ এক বদ না পানি দেন আমি একটু অজু করে নামাজ পড়ব মা ডাকার সাথে সাথে পর্দার আড়াল থেকে এক বদ না পানি দিয়েছে বায়ে যতই আল্লাহর অলি হও না কেন ওই মহিলার হাতও দেখা যাবে না অজু করে আসরের নামাজ পড়ে বলছে মা বলো বলো আপনি এই বাড়ির কে বলে আমি এই বাড়ির বউ বিয়ে হয়েছে কতদিন এক বছর বাচ্চা কাচ্চা বলে হয় নাই মা আপনার স্বামী কি করে বলে জঙ্গলে কাট কাটে কাঠুরিয়া আচ্ছা মা কিছু মনে করবেন না মা তো আমি পানি চালাম যতবার ততবারই পানি ঢাললেন তিনবার তা আমি অজুর পানি চাচ্ছেন আপনি উঠানে ঢালছেন কারণটা কি পর্দার আড়াল থেকে বলে বায়োজি আমি জহরের নামাজ পরে মোরা কাবা ইসলাম জোরে বলেন মারাবা মোরা কাবা ইসলামিক ভার্সিটিতে নাই মোরা কাবা রাজশাহী ভার্সিটিতে নাই মোরা কাবা ওই হাট হাজারি মাদ্রাসাই নাই মোরা কাবা স্কুল কলেজে নাই মোরা কাবা যদি জানতে হয় একমাত্র পীরের দরবার ছাড়া মোরা কাবা কোথাও না এরকম লোক দরকার আছে তোমাদের তো কেত কতই নাই দেখিস কিভাবে দেখিস কিভাবে চিল্লাচ্ছে তোমরা তো কেন তবারো কেন তবারো কেন 
আজ এত সহজে তোমার রোগ দিব নাকি এইবার কি ব্যাপার চোখটা বন্ধ করে দেখি দেড়শো মাইল দূরে একটা গ্রাম আগুনে পুড়ে সাই হয়ে যায় কেউ নিভানোর নাই তুমি এমন টাইমে পানি চাইলারে বেটা আমি ওই পানি দিয়ে দেড়শো মাইল দূরের আগুন নিভাচ্ছিলাম ওলি মানি কি মানি না যে দেশেতে ঘুমাই কত আউলি আদার বেশ সে যে আমার জন্মভূমি সোনার বাংলাদেশ বেয়াদবি করো কয়েকটা জায়গায় বেয়াদবি করলে জীবনে তোমার গায়ে পোকা লাগবে সেই পোকা কোনো ডাক্তার সরাইতে পারবে না খবরদার কোনো অলি আল্লাহর সঙ্গে বেয়াদবি করো না কপালে পোকা লাগে কতজনকে দেখলাম বাবা বুমাস তো আঠাত্তর আঠাত্তর বছরে কত বক্তা দেখলাম আমাকে আমার সামনে এক বক্তা কয় যে বাঙালি হুজুর চলে না তাই তিন বছর ধরে বক্তাটাকে খুঁজছি কোথাও দেখা পাইনি আর আমার বাড়িতে মাইক্রো ভর্তি করে ডেলি দুই চারজন আসে দুই চারটা মাইক্রো আসে একটা ডেট দেন খবরদার মুর্শিদের চরণ ধুলা যে করেছে শিরে কোটি কোটি শত্রু দলে কি করিতে পারে তা ভালো করে মনে রাখো মুর্শিদ খেয়ালে রাখো বলছে মা দেড়শো মাইল দূরে আপনি আগুন নিবাচ্ছেন এ তো দেখতে পাই যাদের অন্তর চক্ষু খোলা আছে মেয়েটা ডাক দিয়ে বলে অন্তর চক্ষু যদি আমার খোলা না থাকতো তাহলে সাত মাস আগে তুমি পাখি জ্বালাইস তুমি তো তুমি ছাড়া কেউ জানে না আমি ঘরের ভিতর থেকে টের পাইলাম কেমনে এতে বোঝা যায় আমার অন্তর চক্ষু খোলা আছে কি না পায়জিত বস্তু আমি বলছি আর সর্বনাশ কথা তো তাই ডাক দিয়ে বলে মা এমনি তো আর অন্তর চক্ষু খোলা হয় না ইবাদত লাগে কি লাগে না दुहै दिए रमजान मासे गाजा खाई कि तुम रोजा आसो ना कि हाँ रोजा आसो तो রোজা মুখে গাঁজা খেলা কেন বলে গাঁজা খেলে রোজা ভাঙে না বলে কেন বলে আমি ধোমা গিলি নাই ধোমা নাক দিয়ে বাইর করে দিয়েছি তরিকাটাকে শরীয়ত আলেমুলামা ধ্বংস করে নাই তরিকা ধ্বংস করেছে তরিকতের বন্ড কিছু পেশাব ফিরে পানি লাই না পানি লাউ না কেন বলে হাসান হুসাইন পানি পানি করে মরে গেছে ও পানি খেলে ডাইল বকে না সামনে পেশাব ফিরে পানি লিবে না হাসান হুসাইন পানি পানি করে মারা গেছে আমি শুধু এখানে না ধালিস তাহলে পিছনে ঢালিস নি আবার গোসল করতে গেলেও তো ওখানে পানি থাকে তো চোদ্দ গোষ্ঠী না পাক এই করি তো আজকে তরিকাটা এলোমেলো হয়ে গেছে আমি লোকের দোষ দিব কেন আমি আমার সন্তানকে আগে তৈরি করব ঠিক কিন আই সে অমনি বলে মোল্লারা পীর মানে না মোল্লারা হ্যান করলো ত্যান করলো আরে মোল্লারা কি করলো তোর তৈরি করতে লোকই তো তোর আরে আমি মালদায় ওয়াজ করতে গেছি আমার একটা মুরিদা আছে ইন্ডিয়ায় তা আমি শুয়ে আসি তো ক্লাস এইটে পড়ে ওর বাচ্চাকে বলছে তো দাদার পাড়া একটু টিপি দে খুব ক্লান্ত ওয়াজ করে করে বেচার কিছু নাই তো পাড়া টিপসে তো আমার আবার আরাম আরামই লাগছে আমি একটু ঘুম ঘুম ভাব কিছুক্ষণ পর দেখে পকেটে হাত ঢুকায় আমি কে কিরে তো বলছেন না বুক টুক টুক একটু টিপে দে আমি তোর বাপ বলছে পা টিপতে তুই পকে টিপসিস কে গুরু মিলে পথে ঘাটে শিষ্য হওয়া কঠিন দায় 
चलो मन गुर पाठशाल कथा बार एदिक उदिक चले जो पे मासाशी भलो कर शुनो एबार जिज्ञास कर मागो इबादत छाड़ा इत तो अंतर चक्षु खोले ना इबादत की आसे अपनार पर्दा फरज हो पर्दा छाड़ा चलि नाई कठुरिया जंगले काट काटे स्वामी के बसाए सुंदर हाथ गुसल कर दिए नाम क्या पर्दा क्या नाई स्वामी खेद मत पागल हतम राजी मौला के पवार सब कथा मन किसना आवेग आज स्वामी <laughs> स्वामी खेदमत कथा कानदें ना कि रमजान रोजार कथा कानते चाहल बेपार मेटा डाक दिए गोटा जर भूसलिम जति के आल्ला एक मास उपहार दिए हल रमजान मास रमजान जे कत बड़ पवित्र मास घुषर टाकारी हम हाँ सूदर टाकी हमारा कोकम दु नम्बर टाक हम रमजान सेहरिए इफ्तारी हमारा स्वामी जंगले काटकाटे रे बेटा जंगले काट काटते काटते अनेक समय सात दिन पर्त काट पाए ना घर खबर नाई पानी सेहरि पानी इफ्तारी भावे सात दिन पर्त रोजा कायम करी हमारे स्वामी जिज्ञास कर स्त्री गो तुम मुखटा शुकना हे मन है कष्ट हमें बोली आलहमदुल्ला पानी जेहरी पानी जेफतारी भाव जो रोजा कायम करा जाए क्यों अंतर चक्षु खुलबा बांगाली हजुर प्रति दाबी पीर तरिकतर वज करें कि तरिकतर वज कर जोरे बोलें क्योंकि अपनी जो मन करें नाम रोजा किस लागे ना जगते किस लोक नाम दिए 
আপনি কি কানা নাকি দেখেন না হাঁটুর গিরে ফাটা দেখি তাই তো হাঁটুর গিরে ফাটা নামাজ পড়বে কে ঠিক আছে চেয়ারম্যান যদি বলে मने रख गिर मन रख रास्ता तो पवित्र रास्ता बड़ पवित्र ठीक क्या मेरा ओलि तब এই রকম চারিদিক থেকে ওয়াজ নসিহত শুইনে এক মহিলা কয় স্বামীকে এই বিভিন্ন জায়গায় তৈরি করতে যাই সব অলি হয়ে গেল তো তুমি যাও না কেন তবে যার পাগল আমার পাত তলে তোর যান না এই যে একটা মন্ত্র পাইছে স্বামীর পাত তলে কার জন না তো তুমি ইবাদত করবা না তো পীরের দরবারে যাবা না তো ডেলি ঘ্যান ঘ্যান করে তা স্বামী করছে কি বউকে না বলে পীরের দরবারে গেছে পীরের দরবারে যাই পীরের কাছে মরিদ হয়ে বলছে বাবা নামাজ কাজা করো না তাহার জোট পড়বা ফরজ গোসল করবা ফরজ গোসল কাকে বলে স্বামী স্ত্রী মিলন হওয়ার পরে নাপাকি দূর করা গোসলটার নাম হলো ফরজ গোসল বাবা শোনো তাহার জোটের নামাজ পড়ে স্বামী স্ত্রী পাঁচশো বার দূরুদ পড়বা তার কারণ আল্লাহ রসুল বড় খুশি হয় রসুল খুশি হলে আল্লাহ খুশি হয় নামাজটা ভাষায় भाषाईल्लाह তিন মাসের আমলের বরকতে যাই নামাজ ডুবে নাই সোহান আল্লাহ বলেন ভক্ত বলছে হুজুর উঠেন কোথায় যাই নামাজে উঠেন পীর সাহেব বলছে বাবা তুই আগে উঠ ডুবলে তুই আগে ডুব উঠেছে পীর সাহেবকে যদি পার হয়ে চলে গেল আসার সময় নৌকাও নাই মাঝিও নাই তো ভক্ত বলছে হুজুর আমি তো বিয়াদবি করতে পারবো না আপনি আমাকে শিখায় দেন অর্ডার দেন বলে না বিসমিল্লা বলে আবার যাই নামাজে পীর সাহেবকার মুরিদকে নিয়ে চলে আসলো পীর গেল পীরের বাড়িতে মুরিদ গেল মুরিদের বাড়িতে মুরিদ খুব বিশাল খুশি ওর বউ আবার জালনা দিই তাকে বলে কি এত আনন্দ কেন শোনো 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 বলে কি তিন মাসের আমলে আমি বিশাল অলি হয়ে গেছি বলে কেমনে বলে পীর সাহেব পাইল না যাই নামাজ ভাষাইতে আমি ভাষাইছি जीवन शांति कारण सिलेट ब्राह्मण बाड़िया कूमिल्ला सीता गांगी के बस पोताजिया अपन समय दीते ना पड़ा तो दुखित এই তালুকদারের ডেটটা তালুকদারকে জিজ্ঞাস করেন কত কষ্ট করে এই ডেটটা বের করেছি দুইজন বসে বসে এটা ছিল জুহার আমি জুহাকে বলছি তুমি কিছু মনে করো না ভাই তুমি এইটা তালুকদারকে দিয়ে দাও তো বহুদিন পর যখন পাইছি আমি কি কারো বিরুদ্ধে বলছি আমি মা বোনেরা ওলি হোক সেটাই বলতে চাচ্ছি ঠিক কি না তো বউটা বলছে যাই নামাজ আমি ভাসাইছি স্বামী কয়েক এই একদিন চাইল নাইসি দিলে মুখ শুকাই থাকবি তো তোরা তো ফুটানি কেন বলছে হ্যাঁ তুমি চাইল না নিয়ে এসছে আমি মুখ শুকাই থাকবো এটা ঠিক কিন্তু যাই নামাজ আমি ভাসাইছি ঠাস করে মারিস একশো ব্যাদব ডাক দিয়ে বলে স্বামী 
চর যখন মারলাম এই দিন যদি তোমার পীরের সাথে কোন দিন যাও আমাকে বইল দেখব যাই নামাজ কে ভাষায় আর কে দুবাই মহিলা মানুষটি কি জানি বাজারে গেছে পিরো মাছের দোকানে ভক্ত মাছের দোকানে দেখবি সাহেব যাবা তিন দিনের একটা ওয়াজ আছে সফরে নদীর ওই পাশ যাবা বলে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি বলেন কি বলে কাপড় সুপুর তিন দিনের জন্য নিয়ে আসো ওই স্বামী এসে বলছে যে কালকে পীর সাহেবের সাথে যাচ্ছি তিন দিনের জন্যে যদি নৌকা থাকে তাহলে কোনো কথা না আর যদি নৌকা না থাকে এই বের যাই নামাজ ভাই ভাসাবো আর আইসে তোর ঘাড়ের পরে মারবো একটা সাপল তো ঠিক আছে যাও ব্যাগ ট্যাগ গুছাই দিয়েছে ভক্ত চলে গেছে ব্যাগ ট্যাগ গুছাই দিয়েছে ভক্ত চলে গেছে খাওয়াই টাওয়াই দিয়েছে তো পীর যাইয়ে দেখে যে সেই দিনের মতো নৌকাও নাই মাঝিও নাই বলছে আব্বা এই তিন দিনের প্রোগ্রাম এলাকার লোক খুব ভণ্ড বলবে খুলনার পীর সাহেবের নাম দেওয়া হয়েছে হজরত মৌলানা নসিরুল্লাহ আল মেহেদি বাগি ঠিক কি না উনি যদি না আসতেন তো বলবো পাকা বন্ড আর আমি না আসলে তো আমাকে একটা ছাগল সোলা করে শুইত ওই তালুকদার নিজেই বলতো ও বক্তা নাকি ও পাকা জালি ও তো লালন সার মাজারে বসে গাঁজা খা বাবাজি এই বুয়াশে যে কত বন্ধু দেখলাম রে ডেট না দিতে পারলেই বন্ধুর মুখটা বেজার ঠিক আছে এবার বলছে হুজুর চিন্তা করছেন কেন বলছে যাওয়াই লাগবে তো আপনি খালি অর্ডার দেন দিয়েছে অর্ডার ডুবলো কেন বলে হজুর অজু নাই মনে হয় আবার এই নদীর পানিতে অজু করেছে বলে অজু তো করলে যাই নামাজ তো পানির তলে বলে হুজুর আপনার যাই নামাজ তো দেন আবার ডিস্টার্ব হয়ে গেছে আবার অজু করছে বলে এখন আবার কি লিবি বলে আপনার পাগড়িটা দেন পীর সাহেব বলতেছে আমো যাবে সালাও যাবে সল যাই বাড়ি যাই পীর সাহেব পীরের বাড়ি গেছে ভক্ত আজকে খুশি না বেজার আর গতবার জান্না দিয়ে বউ ডাক দিয়ে কয় ডাইল গলেনি নাকি মুখটা বেজার কেন বলে স্ত্রী রে বলো বলো আজীবন শুনেছি আমি তোমার বধু তুমি আমার স্বামী খোদার পরেই তোমায় আমি বড় বলে জানি আজীবন শুনছি আমার পার তলে তোমার জান্নাত কিন্তু আমার পীরের যাই নামাজ আমার যাই নামাজ দুইটা ডুবাই লাগ ইবাদত করো বলে শোনো এ তো যাই নামাজের উপর দিয়ে গেছে তোমরা দুজন ডুবি মরো নাই ভাগ্য ভালো ঘটনা নাকি বলে তাহলে শোনো বলে বসো তুমি তো কাল আমাকে চড় মারিছি না সেই দিন তুমি বলো মেয়েদের কোনো পাওয়ারই নাই তাই না আজকে যখন তুমি গেলা সেই দিন আমি ফরজ গোসল করেছিলাম পবিত্র ছিলাম তাহাজত পড়েছি এসরাক পড়েছি সব পড়েছি ফজর পড়েছি আজ যখন তুমি আমাকে বললে আগামী কালকে যাব সর্বপ্রথম আমি ফরজ গোসল করি নাই নাপাক ছিলাম ওই নাপাক হাত দিয়ে রান্না করে দিলাম আর আগের দিন পা খাতে রান্না করেছিলাম যার জন্য যাই নামাজ বেসে ছিল আজ যখন আমাকে দাম দিলা না সর্বপ্রথম আমি ফরজ গোসল করি না নাপাক অবস্থায় ছিলাম নাপাক অবস্থায় এই হাত দিয়ে আলু ভত্তা বানিয়ে দিলাম এই হাত দিয়ে ডাউল রান্না করলাম ভাত রান্না করে দিলাম এই নাপাক অবস্থায় খেয়ে যাই নামাজ তো দূরের কথা তোমরা দুজন যে মর নাই ভাগ্য ভালো এতে বোঝা যায় আমি যতই মরিদ হই না কেন আমি যতই পলি যতই কি বলে ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ করি না কেন আপনার বাড়ি আলাকে ইল্লাল্লাহ করাইতে হবে কি হবে না আরো জোরে বলে হবে কি হবে না আপনার স্ত্রীকে নামাজি বানান আপনার মেয়েকে নামাজি বানান 
আপনি যার হাতের রান্নাটা খান কাজের মেয়েটাকে বলেন মাগ অগো মা আমি কিন্তু তরিকতে মুরিদ আমাকে খবরদার না পাক কিছু খাওয়াইও না আমার আমলে কাজ হবে না কাজ হবে না মানে এখন বর্তমানে আগেকার পীরেরা কাজ হয়েছে আর এখন পীরেরা এখন এত বড় বক্তা পানি পড়া দিলে আরো উল্টা অসুখ বেশি হয় मेरे अनेक डिस्टार्ब है